আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরো একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম দারনস ফোর্থ ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড টিউটোরিয়াল এটা আমি এর আগে ফার্স্ট টিউটোরিয়ালে দিয়েছিলাম যারা দেখছেন আমার টিউটোরিয়ালটা তারা তো অবশ্যই জানেন আর যারা দেখেন তারা প্রথম টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন আর আজকে আমরা আলোচনা করব একই অধ্যায়ের এবং একই শীটের তিন নম্বর এবং চার নম্বর ম্যাথের প্রবলেমগুলো নিয়ে ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট যে আমরা ভিডিওগুলো ভালো করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামতগুলো আপনাদের মতামতগুলো জানার মাধ্যমে আসলে কিন্তু আমি পরবর্তী ভিডিওগুলো বানানোর বা পরবর্তী সাজেশন তৈরির প্ল্যান করি তো চলেন আমরা তিন নম্বর ম্যাথের প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার ইউ আর গিভিং দ্য ফলোইং ইনফরমেশন যেমন সিকিউরিটি ইনিশিয়াল প্রাইস ডিভিডেন্ট ইয়ার এন্ড মার্কেট প্রাইস বেটার রিস্ক ফ্যাক্টর মোট তিনটা চারটা কোম্পানি আছে এখানে যেমন এখানে আসছে যে ফার্স্টে আসছে যে এই ক্যাটাগরিতে আসছে যে সিমেন্ট লিমিটেড স্টিল লিমিটেড লিকুইড লিমিটেড এবং বি ক্যাটাগরিতে আসছে যে গভর্নমেন্ট বন্ডস রিক্স ফ্রি রিটার্ন ইজ ফর্টিন পার্সেন্ট এবং এখানে সিমেন্ট লিমিটেডের ইনিশিয়াল প্রাইস হচ্ছে যে পঁচিশ টাকা ডিভিডেন্ট টু ইয়ার ইন মার্কেট প্রাইস পঞ্চাশ এবং বেটার রিক্স ফ্যাক্টর জিরো স্টিল ডেকের সেম এভাবে দেওয়া আছে ইনফরমেশনগুলো আরও এভাবে করে বেটা ইয়ার এন্ড মার্কেট প্রাইস ডিভিডেন্ট এবং ইনিশিয়াল প্রাইসগুলো দেওয়া আছে এবং এডিশনাল যে কাজগুলো বলছে যেমন ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ক্যালকুলেট আমাদের কাজ হচ্ছে যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন অন মার্কেট পোর্টফোলিও আমরা এর আগে করছিলাম যে এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন রিক্স ফ্রি এবার করতে হবে যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন অন মার্কেট পোর্টফোলিও অর্থাৎ মার্কেটের উপরেই এই অঙ্কটা আমাদের যাচাই করতে হবে মার্কেটের উপর যাচাই করে অঙ্কটা করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টে যে কাজটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের এখানে এখানে ডিভিডেন্ট দেওয়া আছে ইনিশিয়াল প্রাইস দেওয়া আছে ইয়ার ইন মার্কেট প্রাইস দেওয়া আছে যদি বেটার এখানে কাজ নেই তো আমাদের যেহেতু তিনটা অপশনই দেওয়া আছে এবং নেই আমাদের শুধু আর এম অর্থাৎ মার্কেট পোর্টফোলিওটা নেই তো আমাদের রিটার্ন অন মার্কেট পোর্টফোলিও বের করার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যে ডি প্লাস পিই মাইনাস পিবি ডিভাইড বাই পিবি ইন্টু হান্ড্রেড তো আমাদের এখানে বের করলাম যে আমরা ডিভিডেন্টগুলো হচ্ছে যেমন এখানে চারটা কোম্পানি আছে এই চারটা কোম্পানির যে ডিভিডেন্টগুলো আছে সবগুলো যোগ করে আমরা এখানে একশো ছেচল্লিশ পেয়েছি ইনিশিয়াল প্রাইস হিসেবে পেলাম যে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এক হাজার টোটাল যোগ করে পেলাম যে আমরা এগারোশো পাঁচ এবং পিই ইয়ার ইন মার্কেট প্রাইস পঞ্চাশ ষাট একশো পঁয়ত্রিশ এক হাজার পাঁচ সবগুলো যোগ করে পেলাম যে বারোশো পঞ্চাশ এইভাবে সূত্র অনুযায়ী আমরা ডি এর মান হচ্ছে যে ওয়ান এর মান হচ্ছে যে ওয়ান থাউজেন্ড বাই ওয়ান ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম যে টোয়েন্টি এরপরে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টে জানতে চাইছে যে এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন ইচ সিকিউরিটি বাই ইউজিং ক্যাপিটাল এসেট প্রাইজিং মডেল আশা করি এই অঙ্কটা পাওয়া যাবে কারণ আমরা সেম সিএপিএম অ্যাপ্রোচ ইউজ করে একটা অঙ্ক অলরেডি করে ফেলছি তো এখানেও সেম বলছে যে সিএপিএম অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে তো এখানে আর একটু কাজ আছে যেমন এখানে প্রত্যেকটা সিকিউরিটির জন্যই এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে হবে তো তার জন্য সূত্র অবশ্যই আগেরটাই হবে তো আমরা ফর্মুলাটা সাজালাম আর এফ ই আর ইজ ইগুল টু আর এফ প্লাস আর এফ মাইনাস আর এফ ইন্টু বেটা তো সিমেন্ট কোম্পানির জন্য ফর্টিন হচ্ছে আর এফ আর এম হচ্ছে টোয়েন্টি যেটা আমরা এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বের করলাম এবং বেটার মান দেওয়াই আছে এভাবে করে স্টিল টেকের জন্য সেম দেওয়া আছে এখানে আমরা একইভাবে বের করে নিব লিকুইডের জন্য দেওয়া আছে এবং সর্বশেষ যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের জন্য ফর গভর্নমেন্ট বন্ডস গভর্নমেন্ট বন্ডসের জন্য বের করতে হবে কোনটা আর এফ প্লাস আর এম মাইনাস আর এফ ইন্টু বেটা আমাদের আর এম তো আমরা বের করে ফেললাম আগেই এবং বেটার আর এফের মানও দেওয়া আছে এবং বেটার মান হবে যে সর্বশেষ জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন বলে আছে তো এখান থেকে নিয়ে আমরা কাজটা সমাধান করে ফেলব এবং এইভাবে সমাধান করার পরে আমাদের টোটাল আনসার হচ্ছে টোয়েন্টি এখানে আমাদের এডিশনাল আর কিছু জানতে চাইনি যে কোনটা বড় বা কোনটা ছোট বা কোনটা চুজ করতে হবে সেটা জানতে চাইনি আমরা আমাদের যেহেতু চেয়েছিল আমরা সেটুকুই দিয়ে দিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এরপর যদি না বুঝেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবার আমরা চলে যাব যে চার নাম্বার প্রবলেমে গিভেন দ্য ফলোইং ডাটা এক্সপেক্টেড রিটার্ন ফর দ্য মার্কেট টুয়েলভ পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ মার্কেট রিটার্ন টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট রিক্স ফ্রি রেট এইট পার্সেন্ট কো রিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বিটুইন স্টক এ অ্যান্ড দ্য মার্ক দ্য মার্কেট জিরো পয়েন্ট এইট
and the market 0.6 standard deviation for stock a 25 percent standard deviation for stock b is equal to 13 percent among recommendable say calculate the beta for stock a and stock b so, stock a among stock b is beta bigger to will some other key the beta bigger to know rocky should draw see she should do the hollow i'm ready to stock a jona bigger bow she's on a beta a leg bow among a standard deviation a among a standard deviation m the beta is equal to a standard deviation a divided by a standard deviation m into r a m the economy ball as a standard deviation a jona 25 percent the technical the ball as a for stock a among Market return होते जे standard deviation a जोनो twenty one percent एवं R A M होते जे zero point eight for stock A तो हमरा शूटरों धाराबाइक बाबे जिवे बोशनों से हमरा मानगुलर ठीक शिवे भी बोशी calculation कोरे हमरा answer पे लम जे zero point nine five two four इटा होते stock A जोनो same बाबे stock B टा बिरकुर बा हमरा stock B गुलो अखने दावासे आशा करे शिटा बोलता हो बिना ये परे आमदे B number बोलते जे calculate the recruitment return for each stock. एक है ना हमारे ER बिल्कुल तो बोल से तो अबे प्रति टा स्टॉक के जोन नहीं बिल्कुल तो हो बे अलग अलग तो बाबे calculation of recruited rate of return for stock A. शुत्र तो हमारे आगे पूर्व भी जाना ही है से आठ तो बोलते सामी ER is equal to RF plus RM minus RF into beta A. जब तो हमरा स्टॉक के जोन बिल्कुल तो से ताई beta A एवं मान गुला हो बे जे RF का मान eight RM baro RF 8 among beta A zeta berkulum prothumi ek number recruitment is hita. Ebab calculation good amra pilum ze agarodoshumi 8%. Ebang estro B juno same babe amra formula ta bosalam. Ebang mangula hubuhu boshbe tobe ekan arakta kaza suze ze beta B zeta as a recruitment one theke she B number beta tai amra ni asbo. এভাবে ক্যালকুলেশন করার পর আমরা পেলাম যে 11.43% এবং এটাই হচ্ছে যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এবং এই প্রশ্নে আর কিছু তেমন জানতে চাই নাই আমাদের শুধু যেটা যেটা বলছে আমরা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এবং স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলা রিকোয়ারমেন্টই আমরা কমপ্লিট করছি এরপরে আমরা আলোচনা করব যে প্রবলেম নাম্বার 5 এবং 6 বা অন্য একটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আমরা তো আশা করি এই যতটুকু পর্যন্ত আমাদের मैथ शेष हुई से बात चार नंबर मैथ शेष हो लास के आशा करिए बजुन्दा अपना शोभे बुझते वर्षन जो दी बुझते कोनो समस्या है बा ना बुझे था किन अवश्य कमेंट करो जाना बन अम्म ये जो तुरुगु संभव बुझनो चेष्टा करो बा सॉल्यूशन द्वार चेष्टा करो इंशाल्लाह का मैं ट्यूटोरियल कोता हो बे शेष बजुन्दा भ